പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണ് നമ്മൾ ഫിലിപ്പർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ഫിലിപ്പർ മൂന്നിൻ്റെ ആ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ അനുകരിക്കുക ഇതേ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഒന്ന് കുറുന്തർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒന്നിലും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ അനുകരിക്കൂ എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പൗലോസിൻ്റെ ആ വലിയൊരു പാഷൻ വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെ പോലെ ആയി തീരണം കർത്താവിനെ അറിയണം അതുപോലെ കർത്താവിനെ പൗലോസ് അനുകരിക്കുന്നത് പോലെ ബാക്കിയുള്ളവരും തൻ്റെ ആത്മീയ മക്കളും അതുപോലെ ആ ഒരു ആത്മീയ പക്വതയിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കുന്നവരായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരായിട്ട് ആയി തീരണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഭാരവം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അതായത് ഇന്ന് ലോകത്തിന് യേശുവിനെ കാണണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചുരുക്കം ചിലരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങളിലായിട്ട് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വിളങ്ങളായിട്ട് വിള വിളക്കുകളായിട്ട് വെളിച്ചമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായിട്ട് ഉപ്പില്ലാത്ത ഈ ഭൂമിയിൽ ഉപ്പായിട്ട് വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഈ ലോകത്ത് വെളിച്ചമായിട്ട് ദൈവം അവിടെ അവിടങ്ങളിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക അവിടെ അവിടെ വെളിച്ചമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പം യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണെന്ന് യോഹനൻ ഒമ്പതിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ശരീരപ്രകാരം കർത്താവ് അവിടെ മൂന്നാം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് കർത്താവ് തിരിഞ്ഞ് പറയുക മത്തായി അഞ്ചൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് അപ്പം ഇന്ന് ആ യേശുവിനെ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിച്ചമായിട്ട് കർത്താവ് ആ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷക്കാലം ജീവിച്ചതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവ് അപ്പോസ്തലിലും അതുപോലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റി അതുപോലെ ഉള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആ ഒരു സാധ്യതയാണ് ദൈവം ഒന്നിനും പക്ഷഭേദമുള്ള ദൈവമല്ല പൗലോസിന് അതുപോലെ യേശുവിനെ അനുകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ പൗലോസ് സിൻലസ്ലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നല്ല അതായത് ഒരു പാപവും ഇല്ലാത്ത പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നല്ല പൗലോസിനും വീഴ്ചകളും താഴ്ചകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തനിക്ക് തനിക്ക് തന്ന വെളിച്ചത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച വെളിച്ചത്തിൽ പോലീസ് വിശ്വസ്തനായിരിക്കും പോലീസിനെ സാധിച്ചു കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം പോലീസിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിന് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് യേശുവിനെ പോലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആയിത്തീരുന്നില്ല എന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വെളിച്ചം യേശുവിൻ്റെ ജീവനെക്കുറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് കൃപയും സത്യവും എന്നറിഞ്ഞവനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ആ യേശു ആ യേശുവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ജീവനെക്കുറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ താഴ്മയെക്കുറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ നിർമ്മലതയെക്കുറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ സഹാനുഭൂതിയും ആ ഒരു മനസ്സലുവിനെയും കുറിച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വചനത്തിലൂടെയൊക്കെ വായിച്ചും സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെളിച്ചത്തോട് നമ്മൾ വിശ്വസ്തരാവാൻ വേണ്ടി കർത്താവിന് കർത്താവിനോട് നമ്മൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ഒരു ശക്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ നിലവിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഈ ലോകത്തിന് യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ റോമർ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആ ഒരു യേശുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തേങ്ങൽ നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് റോമർ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ സൃഷ്ടി ഈ ക്രിയേഷൻ ദ ആൻഷ്യസ് ലോങ്ങിങ് ഓഫ് ദ ക്രിയേഷൻ വെയ്റ്റ്സ് ഈഗർലി ഫോർ ദ റിവീലിങ് ഓഫ് ദ സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് റോമർ എട്ടിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ആ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരോ ഭാര്യയോ മക്കളോ പിന്നെ അയൽവക്കക്കാർ സഭയിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിലൂടെ യേശുവിനെ കാണുവാനായിട്ട് ആ ദൈവപുത്രൻ്റെ വെളിപ്പാടിനായിട്ട് അവർ അവർ ആൻഷ്യസായിട്ട് ലോങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ വളരെ യുനോ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ സഹോദരൻ യേശുവിനെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് എന്നാണ് ഈ സഹോദരി യേശുവിനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ സഹോദരൻ ഈ സഹോദരി ഈ കുഞ്ഞ് കർത്താവിനെ പോലെ ആയി തീരുവാനായിട്ട് തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ ഇപ്പം ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരോ സ്കൂളിലുള്ളവർ ഓഫീസിലുള്ളവർ അയൽവക്കത്തുള്ളവർ നമ്മളെ അറിയുന്നവർ നമ്മുടെ ബന്ധുജനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ
കാലത്തില് കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു അതായത് ഈ തേജസ് അതായത് ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ വെളിപ്പെടുന്ന ആ ഒരു തേജസ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ തേജസ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് എന്തുണ്ട് ഒരു കഷ്ടങ്ങൾ കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഭൗമികമായിട്ടുള്ള കഷ്ടങ്ങളോ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒക്കെ അത് ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ട് എന്നാൽ ദൈവമക്കൾക്കുള്ള ഒരു കഷ്ടം യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കഷ്ടം ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജഡത്തിൻ്റെ കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഹിതം നമ്മളുടെ സ്വയം ആ ഒരു ഐ ആ ഒരു ഞാൻ അത് അത് ആ എന്നെ ഞാൻ കർത്താവിനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ആ വാക്യമുണ്ടല്ലോ യോഹന പത്തിൻ്റെ എട്ടിൽ യേശു പറയുന്നത് എനിക്ക് മുമ്പേ വന്നവർ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആടുകൾ അവരുടെ ശബ്ദം കേട്ടില്ലെന്ന് പറയുമ്പം എനിക്ക് മുമ്പേ വന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ മുമ്പായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് കർത്താവ് കർത്താവിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളാണ് യേശുവിനെ മറച്ചു വെക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ഈ ലോകത്തിന് എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് താഴ്ത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ യേശു അവിടെ വെളിപ്പെടും ഞാൻ ഞാനല്ല ക്രിസ്തു എത്ര ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കേരളത്തിൽ രണ്ടും ഇരുപതിൽ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭർത്ത പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു എത്ര ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടണം അത് നമ്മൾ കർത്താവിന് മുമ്പേ വന്ന് നിൽക്കുക കർത്താവിനെ മറച്ച് ഇ നോ വി ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ജീസസ് കർത്താവിനെ അങ്ങ് മറച്ച് നിൽക്കുക എൻ്റെ ആ ഒരു ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ കർത്താവേ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങേ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മറച്ച് നിൽക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു പാപബോധത്തോടെ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളങ്ങ് താഴ്ത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് കുനിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ മുട്ടുമുടക്കി കർത്താവിന് മുമ്പാകെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ ഒരു കഷ്ടമുണ്ട് അതായത് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇനോ എൻ്റെതെന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ ഞാൻ ആ ഒരു ഐ എന്നുള്ള ആ ഒരു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ജഡത്തിൽ ഒരു കഷ്ടമുണ്ട് അത് ആ കഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ആ ഒരു നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന തേജസ് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ഭാവം അത് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളിൽ സാരമില്ല അത് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിലുള്ള തേജസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആ ഒരു ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലും ആ വാക്യം എടുക്കുക എന്ന ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലും അതായത് നമ്മളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രൂസ് എടുത്ത് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കഷ്ടമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനോട് കൂടെ ച തന്നെ അവിടെ ഒരു തേജസ് വെളിപ്പെടുന്നു അതേ കാര്യം തന്നെ ഇപ്പം ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ കുറിച്ച് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ച് ആ ദൈവപുത്രന്മാർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ഏവരും ദൈവമക്കളാകുന്നു ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ ദൈവത്തിന് മക്കൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ദൈവപുത്രന്മാരെന്നാണ് അവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ഗ്രീക്ക് പദം യുനോ യൂഹോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനോ കർത്താവിനെ ഏറ്റെടു ഏറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നവരെല്ലാം കർത്താവിനെ മക്കളാകുവാൻ അധികാരം ലഭിച്ചു എന്ന് റോമർ സോറി യോഹനൻ ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ മെച്യൂരിറ്റി ദൈവാത്മാവിനാൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മക്കളാവുന്നു ദൈവാത്മാവ് നടത്തപ്പെടുമ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രന്മാരും ആകുന്നു ആ ഒരു ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രന്മാരും ആകെ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അവരുടെ വെളിപ്പാടിനായിട്ട് ഈ സൃഷ്ടി ഇനോ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങനെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാക്യത്തിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലാറ്റർ പാടില്ല ആത്മാവിനാൽ അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഈ കഷ്ടത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കഷ്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ അതായത് ഈ ഞാൻ കർത്താവിന് മുമ്പേ മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കർത്താവിന് ഈ ലോകത്തിന് മറച്ച് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ ഞാൻ ആ ഞാൻ അവിടെ അങ്ങ് താണ് കൊടുക്കുമ്പം ആ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ അത് എൻ്റേതായ ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ എൻ്റേതായ ചില ഇനോ രീതികളും ചിന്താ ചിന്താഗതികളും മനോഭാവങ്ങളും പ്രയോറിറ്റീസും എല്ലാം ഉണ്ട് ക്ഷമിക്കാത്ത സ്വന്ത മനുഷ്യൻ്റെ മാനം
അകമെ അകമയുള്ളൊരു ഇമിറ്റേഷൻ അകമയുള്ള ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പിതാ എൻ്റെ ഹിതം അല്ല പിതാവിൻ്റെ ഹിതം അത്രയും ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് യോഹനൻ ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ളു ആ കർത്താവിനെ നമ്മൾ അകമേ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക കർത്താവ് എൻ്റെ ഹിതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ ഹിതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം പരിശുദ്ധാത്മാ എനിക്ക് അതിനായിട്ട് അവർ ശക്തി തരുമ്പം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് അനുകാരികളായിട്ട് അനുകാരിയായിട്ട് മാറുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം തന്നെ പോലീസ് ഈ ഫിലിപ്പിറക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലും അതേ ഒരു കാര്യം തന്നെ പൗലോസ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പം അതിൻ്റെ മല ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് പത്ത ഫിലിപ്പർ മൂന്നിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിലും പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അതായത് പത്ത് പത്തും പതിനൊന്നാമത്തെയും വാക്യം തന്നെ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് ഫിലിപ്പർ മൂന്നിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിലും ഈ യേശുവിനെ അറിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വഴി പറയുമ്പം യേശുവിനെ അറിയുക എന്ന് പറയുമ്പം ആ യേശുവിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷേ പൗലോസ് പറയുന്ന ആ ഒരു അറിവ് നോസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രീക്ക് പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു മണവാളിനും മണവാട്ട് മണവാളും മണവാട്ടിയെ അറിയുന്നത് പോലെ മണവാട്ടി മണവാളിനെ അറിയുന്നത് പോലെ ആട് ഇടയനെ ഇടയനെ ആടിനെ അറിയുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു ആത്മാവിലുള്ള ഒരു യൂണിയനിലുള്ള ആത്മാവിലുള്ള ഒരു ഐക്യത്തിലുള്ള ഒരു അറിവ് അതായത് ആഴത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു കർത്താവിനെ കർത്താവ കർത്താവിനെ അറിയുന്ന ആ ഒരു കർത്താവിനോട് ആത്മാവിൽ ഒന്നായിത്തീരുന്ന ഒരു അറിവ് അതിന് വേണ്ടി ഉള്ള വഴി പോലീസ് എങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഐ മെ നോ ഹിം ഏ മലയാളത്തിൽ അവനെയും എന്നും പറഞ്ഞ് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും എന്താ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയും അനുഭവിച്ച് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ഇതായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കഷ്ടാനുഭവമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ജഡത്തിലൊരു കഷ്ടം അതായത് ഈ ഞാൻ അതിനെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കഷ്ടാനുഭവത്തിന് കൂട്ടായ്മ അവിടെ അല്ലാതെ നമ്മൾ കഷ്ടാനുഭവത്തിന് കൂട്ടായ്മ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും എന്തോ ഏതായിട്ട് ക്രൂസ് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്തോ ക്രൂസ് എടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ദുഃഖവള്ളിയിൽ ക്രൂസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കണക്കെ ഉള്ള ഒരു പിക്ചറൊക്കെ ആയിരിക്കും പല ഈ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ വല്ല എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് മരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യവും അതൊക്കെ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ പക്ഷേ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇടങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലാവട്ടെ ജോലി സ്ഥലത്താവട്ടെ അയൽവക്കത്തവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ പോകുമ്പോഴാവട്ടെ ബാക്കി ഇടങ്ങളിലൊക്കെയും അവിടെയും എല്ലാം ഈ ഒരു ഞാൻ അങ്ങ് താണു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കഷ്ടാനുഭവമുണ്ട് ആ അവിടെയാണ് ആ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മ ഉള്ളപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ മരണ മരണത്തോട് ഞാൻ അനുരൂപപ്പെടുന്നു അതാ പറയുന്നത് ആ കഷ് പത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ മരണ ആ കഷ്ടാനുഭവത്തിനായിട്ട് ഞാൻ എന്നത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ആ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ട് മരണമുണ്ട് സ്വയത്തിന് ഒരു മരണമുണ്ട് മരണമുണ്ട് പിന്നെന്തുണ്ട് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട് അതാ വായിക്കുന്നത് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയും അങ്ങനെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ അറിയുമ്പോഴാണ് കർത്താവിനെ അറിയുന്നത് പത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ഇതാ ഐ മീൻ നോ ഹിം ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ഹിസ് റിസ്ട്രക്ഷൻ ദ ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് സഫറിങ്സ് ബീങ് കൺഫേം ടു ഹിസ് ഡെത്ത് അതായത് സഫറിങ്സ് ഉണ്ട് ഡെത്ത് ഉണ്ട് റിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് കർത്താവിനെ അറിയുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവിനെ അറിയുന്നു ആ അങ്ങനെയുള്ള കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പരിജ്ഞാനത്തിന് ശ്രേഷ്ഠത എന്നൊക്കെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം പരിജ്ഞാനത്തിന് ശ്രേഷ്ഠത അതൊക്കെ വല്ലാതെ കടിച്ചാൽ പെട്ടാത്ത മലയാളമായി പോയി എന്നതൊന്നും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സർപാസിങ് വാല്യൂ ഓഫ് നോയിങ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് മൈ ലോഡ് എൻ്റെ കർത്താ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു എൻ്റെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ അറിയുന്നതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന അറിയുന്നതിൻ്റെ എഗ്നോസ്കോ നോയിങ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ആ കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചപ്പും ചവറും നിണ്ണുന്നു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചപ്പും ചവറുന്ന എണ്ണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കഷ്ടമുണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള
തന്നെ വീണ്ടും പറയുമോ ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് ശരീരത്തിൽ യേശുവിന് ജീവൻ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് അതായത് ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ താഴ്ചയുള്ള ഈ ശരീരം കർത്താവ് ഒരു നാളിൽ അത് ഗ്ലോറിയസ് ബോഡി ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ആകാംക്ഷയോടെ സൃഷ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാട് സംഭവിക്കേണ്ടതിന് എന്ത് ചെയ്യണം യേശുവിൻ്റെ മരണം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വൈകുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇപ്പം വീണ്ടും വീണ്ടും നിരന്തര ഹോമയാകുമെന്ന് നമ്മൾ എക്സോഡസിലും ദേവീ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ പുറപ്പാടിലും ദേവിയിലൊക്കെ വായിക്കുന്നത് പോലെ നിരന്തര ഹോമയാകുമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കർത്താവ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നെ തന്നെ തരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ തന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ ആ താഴ്മയിലാണ് കൃപയുടെ ആത്മാവാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ഒന്ന് നിറയുന്നത് അവിടെ യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ വെളിപ്പെടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കൊണ്ട് വായിക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിൽ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ജീവൻ മറ്റുള്ളവരിലും കൂടെ അത് ജീവനായിട്ട് മാറുന്നു ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളിൽ മരണവും നിങ്ങളിൽ ജീവനും വ്യാപരിക്കുന്നു നമ്മളിലെ ഈ ഒരു മരണം സംഭവിക്കുമ്പം ആ അവിടെ ഒരു ജീവൻ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആ ജീവൻ ആ ഇനോ മറ്റ് നമ്മളുടെ ഭാര്യയ്ക്കോ ഭർത്താവിനോ മക്കൾക്കോ അയൽവക്കത്തുകാർക്കോ സഭയിലെ സൗകര്യങ്ങൾക്കോ എല്ലാം അത് ജീവനായിട്ട് മാറുന്നു അത് നമ്മളിൽ ആ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു ജീവനായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ആ കർത്താവിൻ്റെ ജീവനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ സമൃദ്ധിയായ ആ ജീവൻ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവനെ വസിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് യോഹന രണ്ടിൻ്റെ ആറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കർത്താവിൽ വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ കർത്താവിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൊമ്പ് മുന്തിരിവിളിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ കൊമ്പ് പറയുന്നത് എന്താ എനിക്ക് തന്നെ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഈ മുന്തിരിവിളിയോട് ചേർന്ന് എന്നെ തന്നെ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു തരുന്നു എന്നെ തന്നെ അങ്ങ് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതം അതും അവിടെ ആ ഒരു എബൈഡിങ് ഇൻ ക്രൈസ് കർത്താവിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ തന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കർത്താവിൽ വസിക്കാനൊക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവ് നടന്നത് പോലെ നടക്കാനൊക്കും അതേ യോഹനാൻ ഒന്ന് യോഹനാൻ്റെ നാല നാലിൻ്റെ പതിനേഴിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് എസ് ഹി ഇസ് സോ ആർ വി ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് കർത്താവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു നമ്മളും എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സീറ്റിന് മുമ്പാകെ പ്രാഗൽഭ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവിടെ കർത്താവ് ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുവാനുള്ളൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി അത് പൗലോസ പോസ്റ്റലിനെ പോലുള്ള അപ്പൂസന്മാരെല്ലാം ആ പാതയിൽ നടന്നു ഇന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് മുമ്പാകെ നല്ല മാതൃകയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അധികം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം നായകനെ പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനെ യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കഷ്ടത ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പുനരുദ്ധാനവും അവിടെ കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിന് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് എന്നിൽ മരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മറ്റ് അനേകർക്ക് ജീവനായി തീരും എന്നുള്ള വലിയൊരു സന്തോഷത്തോടെ നമ്മളുടെ ആ സ്വയത്തെ നിരന്തരമായിട്ട് ഹോമയാകുവായിട്ട് അർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മളിലും മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പകരപ്പെടുവാനിടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ